Hello. ¿Sí me escuchan? Hello. Hola, hola. Yes. Can you hear me? Yes. Yes, teacher. Yes. Ah, ok, good. Fíjense que me he quedado sin energía, guys. Así que wow. las disculpas del caso, por eso voy a estar aquí con, con camarita apagada. Espero que la batería me dure toda la, la clase. Así que por acá vamos a estar, ok. Sí, sure. Ya está, mi. Me quiero conectar en una, en una computadora, pero no me puedo conectar. Lo de iniciar reunión y ahí uno paso. Ah, le aparece cargando o algo así. No, o sea, ni, no me parece ni cargarlo ni nada. Ah, ¿y tiene la aplicación de Zoom? Sí, en Google Chrome. Ajá, pero la de Zoom no la tiene descargada. ¿La Correct. aplicación? Ajá. ¿O solo la abre con el link? Le abre... Solo la abro con el link ah. de Zoom. Ah, ok. Lo que puede intentar es eh, cerrarlo e intentar volverlo a abrir. Y le tiene que aparecer si le da permisos. Ahí tendría que darle a aceptar. Ver Zoom. Ajá, en los permisos de... De Una Zoom. plataforma para conectarse, correr, unirse a la reunirse, pero pongo la idea de la reunión, o sea, no me puedo conectar. ¿Y si está abriendo el enlace? ¿El mismo enlace? Sí, 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 sí. sí. Ah, ok. Sí, ahí sería de verificar eso, si tiene la aplicación... Eh, en instalada, tal vez le está dando problemas el navegador. Sí, porque el, el detalle es de que mi, mi teléfono tiene poco de carga, tiene nada más el 20% ah, de carga. Ajá. Ok. Entonces me quiero, me quiero conectar para, en la computadora para recibir la clase. Uh -huh. Pero el enlace sí se lo ha enviado. Sí, el enlace tiene. sí lo tengo, pero... Ajá. Introduzco el, el mailing ID. Ajá. Pero en, teor ID. en teoría solo con el enlace le tendría que abrir, no le abre así. No. Oh, ok, interesante. ¿Y el, y el ID le parece equivocado o cómo le aparece? El ID, el ID me lo abre, el mailing ID me lo abre, pero... Uh -huh. Ya de la, de la ID no me, ya no me lo abre. Ah, ok. ¿Y si intenta de otro navegador? Tal vez no Ahorita sé si voy tiene. A... Ajá. Verifique con otro, Ahorita por voy... cualquier cosa. No. Correct. Ok, good. All right, guys. Let me go here. Ok, so we can start. And today, let's go. Vamos a ver, nos quedamos. Voy a desactivar la cámara un momento. Okay, okay, don't worry. All right, so let me see. Bye. Nos quedamos Bye. hasta... Okay, vamos a ver, nos vamos a ir a la plataforma, guys, y nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Allá, okay, so now we have here the next lesson. Vamos a ver, uh, this one. Common medication, ahí nos quedamos. Yes, me confirma. Si están viendo yes. mi pantalla, yes. All right, good. Please moment, please moment. Okay. Yes. All right, so, so here we have. Okay. Shush. Okay, solo me confirman si ya estamos ahí. Por cierto, donde ustedes viven está lloviendo, ¿o no? No. No. Qué, qué bendición, right? <ríe> no se quedaron sin luz. Ay, yo aquí ya tengo una hora. Sin... Right. Sorry. Okay. All right, so here we go, guys. Hay que ver el video, okay? So pay attention. Here we go. Whenever I have a cold. Hi everyone. In this class, you'll learn the names of 
common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take. Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so here we go. So we have this one. Uh -huh. What is the first word from the vocabulary? Let's see. De las palabras del vocabulario, guys, la primera que tenemos, ¿cuál es? Antacid. Ajá. Antiacid, right? Let's see. Antiacid. Luego. Aspirin. Aspirin. Muscle cream. Muscle cream. Uh -huh. Then we have cough, cough syrup, syrup. Mm -hmm. uh, cough syrup, cold, cold out, cold spill, cold cold spill, okay, and the ants. All right, so. Repeat with me so we can practice pronunciation. Antacid. Antacid. Aspirin. Aspirin. Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Esa suena así como muscle. Muscle cream. Muscle cream. Then we have cough syrup. Syrup. Cough syrup. Syrup. Uh, syrup. Uh, syrup. Syrup. Uh, syrup. And then cough. Syrup. Let me go. Cough, cough drops. drops. Bad. Uh -huh. Igualito, Bad right? Drop. Then cold peels. Peels. Tal como Bad se escribe, right? Y luego eye drops. Eye drops. Eye, eye drops. drops. Eye drops. Como decir eye cuando nos golpeamos, right? Eye drops. Ok. So now, ¿qué vamos a escribir, guys? Con este vocabulario, usted va a elegir dos palabras. I need you to select two words. Y me va a escribir whenever. ¿Qué significa whenever? En español. Whenever. Siempre que. Ajá. Whenever, siempre, siempre que, que tengo, por ejemplo, whenever I have an a stomach ache. Siempre que tengo es dolor de estómago. Uh -huh. Whenever I have a stomach ache, I take, ¿y qué podemos tomar de todo eso? Fantasma. O como nos dicen a veces en el hospital, tome, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, la que nos dan siempre para todos los dolores. La ibuprofeno. La otra, ¿cómo se llama? Vitaminofen. Esa, acetaminofen. Acetaminofen. Había borrado que hacer. Ajá, eso, acetaminofen, right? que... para, para todo acetaminofen. <laughs> so like that. Exactly. Entonces, yeah. let, me, let me see here. Aquí les acabo de enviar eh, las palabritas en el Zoom chat. Así que ahorita, guys, ahí en, el, en la plataforma. Let me go here. En la discussion forum nos vamos a ir a escribir dos oraciones, ¿ok? 
vamos a seleccionar dos de esas palabras y vamos a escribir dos oraciones acá. Siempre añadiendo a la publicación su nombre y las escribe abajo, ¿ok? So, let's go. Vamos ahorita, dos minutitos. Let's go. Solo que, solo que yo tengo que regresar de la plataforma a Zoom. Ah, ok. Don't worry. Si no Porque, lo puede hacer ahorita, uh, lo hace después de clase, no hay problema. Uh -huh. Yes. Correct. Ok, good. Es que si lo hago después de clase se me olvida. <laughs> ok. Teacher for flu. Uh -huh. What aspirin? Mm -hmm. uh, you can take aspirin. I need, I need the aspirin. Tal, tal vez need cough, aspirin. cough syrup too? Cough syrup. Okay. Uh -huh. What is the meaning of cough? ¿Alguien sabe? Cough? No. cough. Para la tos, right? Uh, mm -hmm. La tos. Uh -huh. Exactly. That is the cough syrup. Okay, so let's check here. Vamos a ver acá. Okay, whenever I have or I take on pass. Only two, only two. Uh-huh, only two. Mm -hmm. Only two, baby. Yes, two. Oh, yeah. Mm -hmm. So, are um, new? Uh-huh. I was kidding. Oh. Okay, okay, let's check. Recuerden, guys, que para eh, este día tiene que estar ya todo listo porque se suben las notas a, eh, se, perdón, se envían las notas a Insaform, ¿ok? Así es que si okay, todavía bueno. no hemos terminado en la plataforma, please, después de la clase lo terminamos para que no les vaya a afectar, ¿ok? okay. Okay, let me check. ¿Hasta dónde debe estar terminado? Vamos a terminar hasta la sección 2. Uh -huh. La 1 y la 2. En este no. caso va a ser hasta donde termina aquí en Knowledge Check. Después de How to Improve Your Health. Teacher, me dice si está correcto o no. Ok, let me see. Vamos a ver. Let's check. Ah, oh, right. So, solo aquí el detallito es necesitamos seguir el esquema de whenever, ajá, cuando, cuando yo tengo qué enfermedad, qué es lo que tomo. ¿Ah? Por ejemplo, si dice I need an aspirin, necesito una aspirina, ¿cuándo? Cuando cuándo? estoy enfermo. Ajá. All right. Correction. Ajá. Ajá, hay que, hay que... Ajá, cuando tengo un, en este caso sería headache, right? Dolor de cabeza, digamos. Por ejemplo. No. Okay, no. Okay, so ready. So ready, my. Not yet. Let me check. 
Let's see here, whenever I have a headache, uh -huh. whenever I have a flu, okay. ¿Alguien tiene alguna duda, guys? No? No, teacher. Okay. Let me check here. All right. Okay, so now here we go. Vamos a darle next, please. All right. So we hit on next, y luego next again. And then we go to the imperatives. Pero antes de iniciar con los imperatives, les quiero compartir más información sobre eso. ¿Qué son los imperatives? ¿Alguien de ustedes ya lo había escuchado antes? Do you know about the imperatives? Huh? Yes, no? No. No? No. All right. So in the case of the imperatives, llamamos imperativos a esos verbos o esas frases, right? Para indicarnos una orden, giving orders, giving instructions, para dar instrucciones, giving warnings, para dar advertencias, giving advice, para dar consejo, o en eh, señalizaciones. Uh -huh. Cuando decimos signs, señalizaciones, right? Como las que vemos eh, en la calle o en ciertos lugares. En el caso de giving orders, tenemos aquí un ejemplo. Come here now. What is that in Spanish? What is that in Spanish? Ven aquí ahora. Ajá. Come here now. Es una orden, right? No le está, no le está preguntando, ajá. No le está diciendo quieres venir, sino que le dice vení aquí ahora, right? Come here now. Igual que esta, dice sit down. Siéntate, right? Ajá, siéntate. En este caso, orden. Luego, orden. para dar instrucciones. When we give instructions, tenemos take a rest twice a day. Toma un descanso. Descanso. Toma un día. Ajá. Descanso. Twice dos a veces. day, dos veces al día. Es una instrucción. Ajá. <risa> Luego, cuando decimos giving warnings, dar advertencias, por ejemplo, la primera... Do not stand under the tree. There is a lightning. Uh, o, la, o la más típica, right? Do not smoke. It's bad for your health. In Spanish, do not smoke. Uh -huh. No fumar. Y luego dice, es malo para tu para tu salud, right? Luego oh. tenemos cuando tenemos eh, cuando eh, expresamos advice, o sea, un consejo. Por ejemplo, study hard and you yeah. will pass the exam. Uh -huh. mm -hmm. The meaning of this in Spanish: study hard and you will pass the exam. Estudia para pasar el examen. Ajá, estudia muy duro, right? Para pasar el examen. Es un advice, un consejo. Luego tenemos signs, letreros, por ejemplo, stop. Creo que todos los hemos visto en la, en la carretera, right? Alto. Los que dicen don't litter. ¿Alguien sabe Pequeño. qué significa don't litter? Ahí quedó. Don't litter. ¿Alguien que ya lo haya visto antes? <risa> Ahí no, control, ¿no? no botar la basura, right? No botar basura en este lugar, dicen los cartelitos acá. Entonces, tal oh, cual. Para eso utilizamos los imperatives. Entonces, los vamos a ver ahora ya directamente en, el, en una conversación. Así es que, please pay attention, all right? Para que podamos identificar... ¿Cuáles son esos verbos imperativos que tenemos en este audio? Ok. So, pay attention. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use positive and negative imperatives. 
Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. We use imperatives to give instructions. Imperatives. Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left hand side of the chart, we can see positive imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. Permítanme un segundito que se me está apagando una de las baterías. Permítanme. All right. Yo espero que sí logre llegar. Aquí estoy como que estoy en un hospital con el pipi, pero no lo escuchan ustedes o sí. No. No. All right. Good. Ok, vamos entonces. Compliment is a pill every four hours. On the right hand side of the chart, you can see negative imperatives. Don't work too hard. In this case, we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't work is the verb and the complement too hard. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cup syrup, don't drink cold drinks. After you finish this task, share your work in our discussion forums. Okay, so now let's go here. All right, and negative the imperatives. Los imperatives. Uh -huh. Vamos a escribir una oración similar a esta. En este caso, vamos a escribir, por ejemplo, el don't. Don't. Y luego necesitamos qué? ¿Qué necesitamos, guys? Take the No. Ajá, un no, no. verbo en el base, pero en este caso un imperative, right? Algo que me diga, por ejemplo, eh, uno de los que vimos en la presentación decía, don't sit. Don't sit. No te sientes, ¿dónde? Para hacer el ejemplo. Ajá. Don't sit, pagos. <laughs> don't sit. Ajá. Y complemento podríamos decir on the couch, por ejemplo. ¿No? On the couch. Don't sit on the couch. In, in Spanish, don't sit on the couch. Don't sit on the couch. 
No me siento. ¿No te sientes? En chica. ¿Dónde? En el couch, en Spanish. El profesor, ¿no? <laughs> no, in this case, couch es sillón. All right. Don't sit on the couch. No te sientes en el sillón. Uh -huh. Entonces, ajá, entonces así vamos a hacer una oración ahorita y la vamos a agregar acá abajo. En el eh, añade una publicación. All right. Vamos a escribir una de esas utilizando eh, un verbo en imperativo, dando una orden o un consejo. Y la vamos a añadir ahí en la publicación, ¿ok? Only one? Yes, only, only one. one. Only one. Only one. One feet on the couch. Ajá, ese es el ejemplo. Usted va a escribir uno. Don't sit on the table. Ajá, uh -huh, exactly. Good example. Mm -hmm. Entonces vamos a escribir una. Ajá. Uh -huh. 